Motosikleti çiftten sabahın köründe herkese selam. Yeni bir tur serisine diğer tur biter bitmez başlıyoruz. Aslında bizim için 2 ay süre sonra başlayan bir yolculuğumuza eşlik ediyorsunuz şu an. Bihter'le birlikte motosikletlerimizi yine eşyalarımızı, çantalarımızı yükledik ve Yeni Kapı İdo iskelesine doğru yol alıyoruz. Yeni Kapı'dan nereye gideceğiz? Isparta'ya gideceğiz. Yani Yeni Kapı'dan Isparta'ya gideceğiz. Yeni Kapı'dan Yalova'ya geçip Yalova'dan Isparta'ya gideceğiz. Şu an saat solu müsait. Sabah 5'i 12 geçiyor. Bir haftalık bir tur serisinde tekrar bizimle birlikte olacaksınız. Geçen turdan farklı olarak bu turda aslında iki amacımız var. Birinci amacımız tabii ki yeni yerler görmek, yeni yerler keşfetmek, yollarda olmak, motosiklet tutkusunu bu anlamda yaşamak. Fakat bunun yanında bir tane daha bizim ana amacımız var. Temel anlamda şöyle söyleyeyim, The World Adventure Week diye bir olay var. Nedir bu The World Adventure Week? Türkçe meali Dünya Macera Haftası. Yani bu bir hafta pazartesiden cumaya kadar olan vakit macera haftası olarak adledilmiş KTM ve Riser diye bir aplikasyon uygulaması ortaklığıyla. Bu ne anlama geliyor? Bu bir aplikasyon veya herhangi bir ya KTM reklamı da değildir. Sadece bizim yıllık iznimize denk gelmiş olması büyük bir şans ve biz bunu değerlendirmek istedik. Nedir bu macera haftası? Bir hafta boyunca motosiklet fark etmeksizin yani KTM olacak diye bir şey yok. Bunu Yamaha ile de Honda ile de ne bileyim Mondial ile de her marka ile yapabileceğiniz bir etkinlik. Bu 7 günün her bir gününe ayrı ayrı görevler veriliyor bu uygulama üzerinden. Diyor ki birinci gün arkadaşım The World Adventure Week hashtagini kullanarak gittiğin rotayı Instagram'a yükle. Linki kopyala yapıştır paylaş biz görelim senin bu maceraya başladığını diyor ve o şekilde ilk gün görevini yapmış oluyorsun. İkinci gün görevine yanlış hatırlamıyorsam 890 metrelik bir irtifadan geç 890 metre rakımdan geç diyor motosikletinde. Bir dakika şuraya bir girelim ondan sonra devam edeceğim. Günaydın kolay gelsin. Tamam. Bir, i̇kisi de aldı mı? Ey eyvallah. Motorcu olmanın faydaları Vol 1. Hadi canım. <gülüyor> Basıldık. <gülüyor> Gizli gidiyorduk ya. <gülüyor> abi bu kadar da bulunmaz ya. Ay. Ne haber abi nasılsın? Isparta ya. Isparta oradan Toroslar. Demek ki neymiş erken kalkan yol alıyor. Aynen. E tabi canım yani tam güzel saatler böyle hava yeni aydınlanıyor falan. Gördüğünüz gibi Riser App dediğim uygulama bu. Kesinlikle bunun bir reklamını yapmıyorum şu an. Amacımız size meramımızı anlatmak. Bu şekilde bu arkadaş bizim rotamızı kaydedecek. 7 gün boyunca dediğim gibi farklı farklı challenge'lar olacak. İşte ikinci gün 890 metre rakımdan geç. Üçüncü gün KTM'de bir çekim yap. Dördüncü gün 1290 metreye çık. Beşinci gün falan filan. Ya yani bunlardan sonra bahsederiz. Hani bunları da aslında bir kendimizle bir yarış halinde olarak yapmış olmak bizim için ayrı bir keyif. Yeni kapıda İdo eskelesinde bir İstanbul sabahı. Sabah erken yola çıkmak harika bir şey ya. Evet, tur nasıl başlamalıydı? Bu tura da mı böyle başlayacağız? Böyle mi yani? Böyle mi olacak ha? <gülüyor> e ne yapalım yiyorsun canım? Ara sıra gidip motorları kontrol ediyorum. Hobi olarak. Bir şey olmaz. Sallanıyor gibi geliyor baksana. Biz bir buçuk saat bu şekilde sohbet muhabbet zaferi de bulduk. Sohbet arkadaşımız da var. Kahvesi de var. Kahvesi de var. Mis gibi. Biz bir buçuk saat burada takılacağız böyle. Sonra yolda devam ederiz. Bihter de yemeye devam eder bu arada. <gülüyor> şekil şekilde. Bu tur yapmayacağım, üstüne yüklenmeyeceğim. Yalova'ya geldik. Yaklaşık bir buçuk saat mi sürdü? Kaçta? Beş buçukta çıktık. Şu an saat yedi. Aynen. Bir buçuk saatlik bir feribot yolculuğunun ardından şu an Yalova'dayız. Feribot'ta sevgili Zafer'le karşılaştık. O da 
390 Adventure ile bir tura çıkmış. O da Urla'ya gidecek, İzmir'e gidecek. Orhan Gazi'ye kadar birlikte süreceğiz. Güzel bir rastlantı oldu. Sohbet muhabbet ettik. Nasıl yaparız, nasıl ederiz bu etkinliği diye konuştuk. Ondan sonra şu an ayrılış vakti. Valeder Hoca arkadaşımız o da 41. 41 neresiydi ya? Ha i̇şte gördüğünüz gibi yollardayız yani motosikletle yolda olmak tarifi olmayan bir şey en azından bizim için öyle Allah herkese yollara çıkabilmeyi yollara çıkabilecek imkana sahip olmayı nasip etsin gerçekten gönülden diliyorum bunu şu taralı alanlara dikkat şuraya geçelim evet şu an inanılmaz bir rüzgar var bilmiyorum sesin ne derece çıktı ne derece e, temiz ses alabildiniz ama biz biraz devam edelim şu rüzgar biraz daha münasip hale gelince konuşmaya devam ederiz. Bugün yolumuz uzun. Bugün yoldan gideceğiz. Bu şekilde bizim alışık olmadığımız bir tarza büründük. Yolda gidiyoruz bugün ama birkaç bölüm sonra işler değişecek. Onun için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten aboneliğiniz videolardaki beğenileriniz, yorumlarınız bizim için çok önemli destek. Bizi çok motive ediyor. Bunu atlamayalım ve Instagram'da da görüşelim. Motosiklet Instagram adresi de burada. Takip edebilirsiniz. Yoldayız. Görüşürüz. Şu önümdeki aracı görünce kayda girmek istedim. Biraz yaklaşayım. Gördüğünüz gibi yabancı plaka abimiz yabancı plaka değilmiş lan. Türkmüş. O kadar şey ki plaka yabancı plaka zannettim. Vespa'yı atmış arkaya. Oo. Virajda da bakılmaz ama süper ya. Ne güzel hayatlar. Evet şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama 890 Adventure R 100 km'de 3.9 litreye düşürdüm. <gülüyor> evet. Bunlar mutlu edici şeyler. 3.9. Uğraşsam Tamam kız. Duydular. Vihter de 3.2'ye düşmüş. 390 ile. Şu an Düşürebildiğimiz en düşük verilerdeyiz. Yani şaşırdık. Böyle de devam ederiz umarız. Güzel. Mevzu bahis aplikasyon şu an 139.5 km kaydedip 2 saat 36 dakika 37 saniye ve 1403 metrelik bir tırmanış, alçalış falan hesaplamış. Bugünün görevi sadece hashtag ile paylaşım yapmak. Abi sağlam yüklemiş arkayı. Şimdi Isparta'ya gittiğimizde biz bir güzel bir fotoğraf seçip onu Instagram'a yükleyip bu rotayın linkini oraya atmış olacağız. Bakalım. Bu arada Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Şu an Bozüye doğru ilerliyoruz. Orada bir kahvaltı edeceğiz. Sabah kahvaltı etmeden çıktık haliyle saat 4'te uyanınca kahvaltı edemedik. Henüz kahvem bile içmedim ya. Gördüğünüz gibi Bihter'in motosikletini daha az yükledik. <gülüyor> 390 şu an geçen tura göre daha rahat. Neden? Çünkü bir tane çanta eksilttik. Diğerleri de biraz daha hafif. Şu çanta biraz daha küçük falan. Yani toroslarda bizi yüklerin yormaması gerekiyordu. Ve mümkün olduğunca diğer tura göre eşyaları azalttık. Minimize etmeye çalıştık. Ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz. En azından yani o kocaman çantayı eksiltmek bize çok iyi geldi yani şu çantayı şu şekilde bağlamak. Buna bir yan çanta seti yapacaktık. Yetişmedi. Bir çanta bekliyoruz. Geldiğinde size de sürpriz olsun. Onları artık bir sonraki rotalarımızda gezilerimizde kullanacağız muhtemelen. Rüzgar. Sizlere bir şeylerden bahsetmek istiyorum. <gülüyor> bir şeyler hakkında gene yakınmak istiyorum ama. Rüzgar müsaade etmiyor diye düşünüyorum. Şimdi konuşacağım konuşacağım konuşacağım. Rüzgar diye bir ses gelecek. Sonra kurgularken ulan diyeceğim boşa gitmiş. Öyle demek istemiyorum. Daha yolumuz uzun. Ben de geveziyim. Konuşurum zaten. Şimdi açayı oynamaz diyelim. Bozuyuk'ta kahvaltıda görüşürüz diyelim. Ve kahvaltıya geçelim. Uyuma uyuma. Uyanmayacağım. Bozuyuk'tayız. Burada motosikletlerimizi buraya çektik. Tam da sevkiyat geldi biz geldik falan filan. Burası bu rotayı kullananların bildiği bir mola mekanıdır. Karşı tarafta 
bir sürü böyle gene ikballer, köfteci ususları vesaireler, AVM'ler, benzinlikler, bir şeyler var. McDonald's'ı var. Yani canımız ne çekiyordu sabah Biz sabah. kahve içmedik sabahtan beri. Şu şu var ya şu nimet şu. Ben kapağını Olsun. açıyorum ki hem sıcak içemiyorum hem de şununla içemiyorum ya. Çok ya biz biz şey çekim yapıyoruz ya çalıştırın abi. Aynen öyle. Neyse herkes <gülüyor> işini yapıyor. Hadi biz şeyler. kahvaltımızı edelim. Daha sonra yola çıkmadan konuşuruz bir daha. <gülüyor> oh. Kahvaltımızı ettik, kahvemizi içtik, ayıldık. Güneş yerinde, her şey yolunda, hava ısındı. Montumu giydim, çantam hazır. Intercom'u açmadım. Intercom'u açacağım. Önce bunun kontağını açmam lazım. Bunun kontağını açtım. Çünkü bir bağlantı sorunu oluyor. Telefon motora bağlı. Intercom telefona bağlı. Yani telefon motosikletle intercom arasında bir köprü görevi gördüğü için önce motorun kontağını açıp telefonu motosiklete bağlayıp daha sonra intercomu telefona bağlamam gerekiyor ki intercomdan gelen sesleri alabileyim. Yani bu da böyle bir detay. Tamam ben bağlandım. Ben bağlı kalacağım zaten. Sen benim dinlediğim müzikleri falan görürsün orada değiştirme müziklerimi ha. <gülüyor> Sakın. Müziklerimi oynama. Ben buradan... Bu ne lan? Burada sinek görmüş. Orada sinek mi ölür ya? Neyse. Ben 390'a geçiyorum. Yolun geri kalanında 390'a devam edeceğim. Isparta'ya kadar. İteyim ben seni. Heh, başardı. Hayatım 110'u geçmiyoruz tamam mı? Gülme. Bilter diyor ki o kadar rahat ki şuraya bağdaş kurup çay kahve içerim ben bunda. Bu turda uzun yolda 8.90 Bilter'de olacak. Çünkü benim canım eşim rahat gitsin. Rahat gitsin o. Ben bununla gideceğim. Rahatsız gideceğim. Ne var be? Daha da alırım. <gülüyor> Daha da alacağım. Nerede buralar ya? Bitse de gitsek. Bu arada yavaş gidince daha iyi olmuyor mu? Kaç derece şu an? Bunda yok. Kaç derece? Dur bakayım. <gülüyor> 24 23 mü? Tuhla tutturamadım. Bir derece de eldivenden dolayı. A few moments later. Evet çılgınca rüzgar varken kayda girmek istedim çünkü yolda kalırsak bu anı kaydetmek istiyoruz. Burada bu daha gider. 70 kilometreden daha az kaldı diyor. İki motorun da yakıt göstergesi yanıp sönmeye başladı derken şurada bir tane ne diyor? Eko gaz şah sahne ya. Benzin yoktur burada. Otelin aynen benzin yok. Burada benzin yok. Bunlarda benzin olmuyor genelde. Neyse. Ee, kaç kilometre gider diyor 890? 30 kilometre mi? Valla 30 kilometre boyunca veya o 30 da gitmez. 20 ve 25 falan gider. 20 kilometre boyunca bir benzin istasyonu görmez isek yolda kalabiliriz. Umuyoruz kalmayız. Hani bunun içinde de yok adam akıllı. Bunda da bir 50 kilometrelik, 60 kilometrelik benzin var. Böyle olunca işte insan geriliyor. Kütahya'dan Afyon ara, Kütahya ile Afyon arasında e, yakıtınız olsun. Benzin istasyonu yok adam akıllı. Aha derken opet. Kalbimiz, gönlümüz bu kadar mı temiz olur be? Hem bir dinlenelim, hem bir su içelim, yakıtımızı alalım. Ayda opet de opet yok ki. Ulan hani gönlümüz temizdi bizim? <gülüyor> Aşkım benzin şey yeni kuruluyor burası. Hayda. Hani gönlümüz temizdi bizim? Değilmiş. Bu da gol değil arkadaşlar. Kaç kilometre aşkım? 20 mi? Afyon Karahisar 16 kilometre Afyon'a kalmış. 890 20 kilometre giderim diyor şu an. Derken ileride bir de Po gördüm. Evet bu kez gönlümüz inşallah temizdir. Artık bu Po'da da yoksa ben bu işi bırakıyorum arkadaşlar. Bak burası da yanmıyor ya. Abi şaka mısınız? Karşıya mı geçeceğiz? Neyse. Ha, buranın şeyi kapalı herhalde. 
Enerjiden tasarruf nasıl olsa karşı tarafta yanıyor diye burayı yakmamışlar. Kurşunsuz 95 oktan. Ay gel aşkım arkaya yanaş. Bir kişi 600 liralık benzin almış. Üzmüş. Şimdi bakalım. Ay 26.83 mü? Hani 25'ti ya. Bize kimse iyi. Kapalı mı burası ya? Nasıl ya? Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Aa kapıda kilit var. Bu ne saçma iş ya. K kapalı. Kapalı. <gülüyor> Hayır yakıt da bitiyor. Aynı pozisyondayız şu an. Ne kadar kaldı? Valla benim bir 50 km gider belki. 50 giderse şey de var. Var mı biraz ileride? Var var. Ee, yaklaşık 15 km sonra afyon zaten. Yok karşıya geçiş de yok. Saçmalık. <gülüyor> ben bu işi bırakıyorum ya. <gülüyor> yani bu kadar olur. Gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Yani bidonla midonla alınır da gerek yok. Neyse. Aynen orada artık. <gülüyor> Hadi görüşürüz. 8.90'ı sen al. <gülüyor> Niye? <gülüyor> ya, niye bana? Allah Allah. Bak beni 8.90'a yolluyor yolda kalırsam diye. Aa. Bu nasıl bir olay ya? İnanabiliyor musun? Valla bir şey söyleyeyim. Anlatsam inanmazlar ha. Sesim falan kızılıyor. <gülüyor> Korkudan sesim kızılıyor. Valla hayırlısı. Allah. <gülüyor> yolda kalırsa o abi de yolda kalacak kesin. <gülüyor> ben de aynı durumdayım dedi. Kütahya'dan beri Benzin istasyonu yok yani. Böyle bir şey olabilir mi? Kaç kilometredir yollardayız yani. İnsanlar yolda kalır böyle. Neyse bakalım artık göreceğiz nerede var nerede yok. Şu an 20 kilometreye düştü. <gülüyor> Hala benzinlik yok. Afyon 16-17 kilometre kaldı diyordu. Hadi şimdi 10 kilometre kalmış olsun. Hayırlısı. A few moments later. Nihayet şu kolay diye geldik. 20 kilometre kalmıştı. Biraz daha gitsek ona düşecekti. Artık bir 10-15 kilometre falan geride kalsaydık muhtemelen yolda kalacaktık. Hatta bir şimdiden konuşmayayım. Şimdi buradaki bütün benzin istasyonları da kapalıdır falan. Hiç uğraşamam. <gülüyor> Kalırız malırız. Aman Allah korusun. Normalde sağdan gitmemiz gerekiyor ama biz bir karşıya geçip yakıt alacağız. Devam et hayatım. Son oradan sola. Dikkat. Ben geriden geleyim şöyle. ABP de varmış orada ama neyse. Aynen şele gir orada işte. Evet şeli kaçırdık. Biz de opetten alacağız. Sen yana şöyle aşkım. Tamam tamam ben gittim. Evet abi şu an 10 kilometre kaldı. Kalan 10 kilometre gösteriyor bende ve kazandık. Bugün de yolda kalmadık Allah'a şükür. Abi hoş gördük. İkisini de full diyeceğiz. Tek pompadan full diyebilirsin. Hemen bir saniye. Şöyle açayım sana. Gel abi. Bakalım kaç lira olacak ikisi. İkisi de tam boşken kaça doluyor. Şimdi ilk defa göreceğiz. Oo. <gülüyor> 465. Bir şey diyeyim mi? Valla bir litre bile kalmamış şimdi. Yeter abi. Biraz yeter. Yeter yeter abi şimdi sağ ol. Aynen kesmeden devam et abi. 477 lira aldı. <gülüyor> 890 harika. 560. 630, 640, 648, 690. McDonald's İkbal. Sucuk mu yiyelim? Sucuk. Yiyelim. Aha şu sol tarafı koyalım gel. Değil mi? Evet burada lise, dö lise değil kız üniversite. Üniversite döneminde Ankara'dan bir motosiklet almıştık Bihter'le. Tek motor Hisung GTR 250. Yani bilmeyenler için görselini bıraktım şuraya. 
Tam da şurada bir yerde fotoğrafımız vardı. Hisung GTR 250 ile onun anısını yad ediyoruz şu an. Kim derdi ki bugün bu şekilde bir şey olacak değil mi? Hadi şimdi bir şunu takalım. Şimdi bir tuvalete gidelim. <gülüyor> bir sucuk giyelim ya. Tuvalete gidelim. Sucuk giyelim. Şunu alalım. Bu mutsuzluğun resmi. Ama Dur mutluluğun resmi şurada da var bir tane bakayım. Şu ileride bir mutluluğun resmi var. Mutluluğun resminden mutsuzluğun resmine geçerken mutluluğun hazına getirdim sizi. <gülüyor> Afyon'da sucuk bak bak bak İnşallah bak bak bak. Tamam. İnşallah toksunuzdur. Şu an bitmeyen bir yoldan geldik. Evet bu Kütahyo ve Kütahyo. Kütahyo. <gülüyor> Kütahyo yo. Kütahyo ve Afyon arası bu yol bitmiyor, aşırı rüzgar oluyor, dümdüz git git bitmiyor ve beni deli ediyor. Bıktım. Gerçekten. Şunu hiç sevmiyorum. Niye? 8.90'ı verdik bir de o kadar. Onun adamı. Yine mı? de, yine de yani. Biz şu an Kütahyo'dan Afyam'a geldik. Burada... Aynen, Kütahyo. Biz bunu biraz kullanırız. <gülüyor> Isparta'ya az kaldı. 50 km mi? Bilmiyorum. Onu bile unuttum. Şey. Açlıktan şeyden onu bile unuttum. 2 saat, 2 saat, 2 saat. Yo, yolda kalıyorduk ya. Korktuk. Kalmadık ama. Sucuklarımızı yiyelim. Direkt çok vakit kaybetmeden memlekete doğru yola devam edeceğiz. Hayır, sağlıklı beslenecekti. Sağlıklı et, protein. Bu sağlıklı beslenme konusunda başka bir bölümde konuşmak istiyorum. Hadi konuş. Neymiş sağlıklı beslenme? <gülüyor> ama şimdi sucuklar sorur. Sucuk soğumaz. Sucuk soğumaz. Ama sordun bir kere. Yani sağlıklı beslenme derken çok kötü beslenmemiş oluyorum dikkat etmeye çalıştıkça. Hani böyle özellikle yolculukta o kadar önemli ki yağlı yemediğinde. <gülüyor> bak şimdi. Bak ama gerçekten yağlı yemezsen protein, vitamin, böyle mineral, sebze ağırlıklı, meyve ağırlıklı beslenirsen, şekerini aynı oynatmazsan, mideni çok şişirmezsen çok sağlıklı, çok dinç hissedersin. Şu söylediklerim şu an şuradan girdi, şuradan çıktı. Üstüne bir de kola içiyorsun. Ben en azından kola içmiyorum. Ama bak gerçekten dikkat etsen aslında daha dinç, daha sağlıklı, hafif hissedersin. Algın daha açık olur. Ben niye hafif hissedeyim ya? Ağır bak hissedeceğim. Işte. Isparta'ya yaklaştık ya bu adam artık iflah olmaz. Siz bir de Isparta'da görün. Niye? Hep İzmir'e mi gideceğiz? Hep İzmir'e gidince sen mi şımaracaksın? Bunu vururum sana bunu. Kapa da sucuk yiyeceğim ben. Evet, neredeydi? Ha, insanın bir eşi olmalı. Kurban olurum ben. Ha. Ben hallederim kardeşim, hallederim aşkım. Hmm. Şımartma, şımarık diyecekler bana. Ben şöyle. Hadi gidelim. Evet artık yolun son etabına çıkıyoruz. Şu an saat 1. Biz evden çıktık saat 5'te. Şu an 8 saat olmuş. Biz evden yola çıkalı. 8 saat sonra Afyon'dayız. 10 saat sonra Isparta'dayız. Yani bugün gerçekten sağlam bir sürüş yapmış olacağız. Rotayı tamamladığımızda. Aldığımız 718 liralık yakıttan ve Tanesi 55 TL olan sucuk ekmekten sonra yola devam ediyoruz. Nereden devam ediyoruz? Şuradan çıkıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ulan madem böyle her şeyin fiyatını birdir edeceksin çıkmasaydın madem. Haklısınız. Ama yapacak bir şey yok. Biz bunu göze alarak çıktık. Bırakın da dırdır edelim. Maliyet demişken motosikletlerin yakıtlarından ziyade sarf malzeme maliyetleri yani nedir bu lastik nedir bakım vesaire ya falan filan yakın zamanda şöyle bir örnekle karşılaştım lastik araştırmasına gittik işte 390 lastiklerini daha dişli bir lastikle değiştirme kararı almıştık ki hani araziye girdiğimizde toroslarda bunlar çünkü tam toroslarlık lastik değil yani daha çok stabilize köy yollarına uygun ama birkaç etapta bizi zorlayacak büyük ihtimal toroslarda değiştirmek istiyorduk. Araştırmalarım sonucunda takım lastiklerin ortalama 6000 TL civarında olduğunu gördük. Yani 6000 lira arkadaşlar bir takım lastik. Şu an iki motosiklete biniyoruz. İki motosikletin senede bir takım lastiğini değiştireceğiz desek 12000 lira. 
birer takım lastik şu an itibariyle Temmuz 2022 itibariyle ha, Alnas'tan bahsetmiyorum ben hani Alnas tabi daha e, uygun fiyatlara geliyor ama Alnas bile takımı 3000 liraya geçmiş onun için 12.000 TL iki takım lastik senede e sen bunu değiştireceksin tabii ki değiştirmeden olmaz lastik çünkü bu bunun yanında balatalar bakımları onları hiç saymıyorum sadece lastik masrafı aylık 1000 TL yani <gülüyor> aylık 1000 TL sadece lastiği harcıyoruz biz sene bir senede bunu göze alıyorsun diyorsun ki tamam hani tura çıkacağız bizden kıymetli değil imkan da var alalım alalım diyorsun bu kez lastik yok piyasada yani şu motosiklete bir arazi lastiği bulamadım ben Temmuz 2022'de her yeri aradım böyle bütün distribütörleri aradık adam akıllı ya metreler istiyorduk hani bir karo street hani tam arazi lastiği de olmasına gerek yok karo street veya frelli rally str veya mitas e7 bilmiyorum artık ne varsa anlas kapra x bile yok yani Capra X bile bulamadık. Capra R vardı ama o da zaten üstündekiyle aynıydı. Yani dolayısıyla fiyatı vermeyi göze alsak bile şu günlerde stok sıkıntısı yaşanıyor. E, motosiklet de bulunmuyor zaten. Motosiklet de yok piyasada. Aynı şekilde bu sarf malzemeleri de yansımış. Bilmiyorum hani tamam bunlarda çip krizi var. Lastikte ne krizi var? Lastik neden gelmiyor ülkeye? Ben bunu anlamıyorum yani. Ne sıkıntı var şu an? Gerçekten bunu ticari anlamda mı sıkıntılar var? Gümrükte mi sıkıntılar yaşanıyor? Bu üzücü ya. Hani yaptığımız bir tutkumuz var. Severek yaptığımız bir tutkumuz var. Ya bu bizi aslında hayata bağlayan şey. En azından bizim için konuşuyorum. Siz izliyorsanız zaten şu dakikaya kadar izlediyseniz siz de bu işten keyif alıyorsunuzdur. Onun için siz de bence aynı fikirde düşünüyorsunuzdur yani fikirlerinizi belirtmeyi de unutmayın yorumlarda siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın konuşalım lütfen bu video biraz böyle sohbet videosu olmuş olsun sohbet bölümü olmuş olsun ya nedir ya ne yapacağız nereye gidecek bu olay bir lastik bile aradığımız lastiği parasını vererek bile alamayacak duruma geliyorsak bu daha ne kadar kötüye gelebilir yani gördüğünüz gibi ekipman kask bunlar da var e kask da bulamıyorsun mesela ben kask alacaktım. Ee, bu kaskımın e, birkaç sıkıntısı var. Şu üstteki e, plastik bir şey var. Bu vizörün tam üstünde. Vizörün kapandığındaki bu vizörle kask arasında kalan kısım. Oradaki plastik çıkmış. Hani bunu vermem gerekiyor artık e, distribütörüne. Garanti kapsamında bir işlem yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Her neyse. Kask almak istiyorum. Ya aradığım kasklar yok. Kask almaya gidiyorsun beden yok bir tane kaldı iki tane kaldı pantolon almaya gidiyorsun beden yok e Yeni seriler gelmiş oluyor birkaç mağazaya distribütörler getirmiş oluyor onların da zaten fiyatları bizi aşıyor vesaire vesaire Yani böyle uzar gider bu mevzu Yani canımızı sıkıyor gerçekten parasını vererek dahi yapabileceğimiz hale gelmesi bizi üzüyor gerçekten sonumuz hayır olsun biz gene de Mümkün mertebe bu hobimizi, bu tutkumuzu bir şekilde icra etmeye çalışacağız. Çünkü biz keyif alıyoruz, bununla yaşama tutunuyoruz. Olduğu kadar, olmadığı kadar diyoruz. Ne yapalım yani her şeyi canımızı sıkmaya da gerek yok. Isparta birazdan sağa ayrılacağız. Neyse konuyu değiştirelim. Konumuz Isparta olsun. Isparta sınırlarına girmişken şöyle kilometreyi göstermek istiyorum size. 19.998 şu an. 2 kilometre sonra bu arkadaş... Tam tamına 20.000 kilometredir bizde olmuş olacak 19.999 <gülüyor> ve bu ana birlikte tanıklık edelim istedim. Bihter bunu göremeyecek. <gülüyor> Göreceğim mi orada? <gülüyor> otur otur otur ben sana ben çekiyorum senin için de çekiyorum aşkım. Memleketimizde 20.000 olması da ne bileyim bence güzel oldu. Tam şu tabelanın altından geçerken mi olacak acaba? Ve 20 bin, evet 20 bin alkışlıyoruz. Dur alkışlayayım. 20 bin kilometredir 390 Adventure bizimle beraber artık nice kilometrelere diyelim. Şöyle geleyim. Aşkım hayırlı uğurlu olsun diyorum. 20 bin kilometredir hem benim hem Bihter'in nazını çektiği, yüklerimizi taşıdığı, 890 boş giderken bütün yüklerimizi taşıyan 
390 Adventure oldu ve şu an ben dedi 20 bin kilometreyi de geçtim. Daha bir 20 bin daha götürürüm sizi. Daha nice 20 binler götürür ama biz gider miyiz onu bilmiyoruz ama şu an bu bugüne kadar biz bu motosiklette çok çok mutluyduk. Hatta ara ara fırsat geldi. Hani değiştirme fırsatımız oldu ama değiştirmek istemedik. <gülüyor> Öyle bir motosiklet bizim için 390 Adventure ve çok da sevildi. Umuyoruz sorunsuz bizi daha bu turu bitirdikten sonra nice yollarda taşır diyerekten Isparta yol ayrımına geldik. Hatırlarsınız Bihter İzmir'e vardığında memleketimde memleketim memleketimde memleketim demişti geçen turda. Şimdi sıra bende. Memleketim memleketim. Ne, ne günlerimiz geçti bu virajda be. Ah, ah. Isparta'da bugün annemin yanında kalacağız. O Isparta'da yaşıyor. Bir gün onda kalacağız. Bize börekler yaptı, yemekler yaptı. Şu an bizi bekliyor. Bir gün önceden siparişlerimizi aldı. Anacağızım sağ olsun. Hem onların bayramını kutlamış olacağız. Abimleri göreceğiz, annemleri göreceğiz. Hem bayramlarını kutlayacağız. Hem memleketimizi özledik, memleketimizi göreceğiz. Ertesi gün yani yarın da Antalya'ya doğru yol alacağız. Motosikletlerin üzerindeyiz. Yaklaşık 10 saattir. Artık bir bitsin. Artık Yeter geldi yani. Yeter olayına geldik. Heh, yorulduk, yandık. Bu arada çok sıcak. Şu an 30 derece hava. Antalya'da yarın ne yapacağız bilmiyorum. Toroslara çıkana kadar biraz sıkıntılı. Hayırlısı. Evde görüşürüz. Evet, Isparta öğrencileriyle meşhur arkadaşlar ve askeriyesiyle. Aranızda burada askerlik yapanlar, burayı hiç iyi anmazlar ama öğrenci olanlar Öğrenciliğini burada geçirenler burayı çok iyi anacaktır. Şekil abiz. Vay be memlekette böyle 2 iki, iki KTM süreceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Isparta'da bir yerden gül ürünü alacaksanız bu yer Rosens olsun arkadaşlar. Rosens hani en iyisi buradadır. Memlekete geldik. Sizi Elif ile tanıştırayım. Elif benim yeğenim. Ben onun amcasıyım. <gülüyor> Elif kim geldi kızım? Motocikletli. Çift. Ee, çift. Heyecanlandık biraz. <gülüyor> Elif bizim en güzel takipçimiz değil mi Elifciğim? Yerim seni. Evet. Burada Sen yorulmuş bir... Başka bir şey yedin zaten çoktan. Ben yedim burada. Anacağız'ın bana neler yapmış burada Anacağız'ın. Ne bu? Bu gömbe. Ne yani? Haşhaşlı gömbe. Haşhaşlı. Bilmeyenler için? Bilmeyenler için çörek. Haşhaşlı çörek. çörek. <gülüyor> Ama biz burada buna gömbe deriz. Gömbe. Evet, gömbe düzenli olarak her yapıldığında gömer. Gömer bayağı gömdüm. Ben gömerken çeken olmadı tabi. O şekilde. Ee, Instagram'a attık. Size Instagram şöyle bir şey göstereceğim. <gülüyor> Ay, evet Görüyorsunuz. Yani. Bu dramdır arkadaşlar. Ee, buna dikkat edin. Yani çorap mı geçiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Bilmiyorum yetmedi yani. Şu da olmuş baksana ya. Annem gelir gelmez krem sürdü. <gülüyor> Sağ olsun. Yanık kremi. Bu şekilde bugünü böyle şey yapacağız. Şey yapacağız. Elif gel bakayım. Gördüğünüz gibi neler çektik. <gülüyor> The World Adventure Week haftasının, yani bunu İngilizce söylediğim için kızmayın. Bu global bir evet. etkinlik olduğu için İngilizce Dünya söyleyeceğim. Dünya Macera Haftası. Aynen, diyelim. Dünya Macera Haftası olarak siz bunu anlayın. Biraz bahsettim zaten. Günler geçtikçe siz bunu daha iyi anlayacaksınız. Bugün ilk günüydü ve ilk günün sürüşünü yaptık. Hatta dereceye girdik. İlk 10'dayız evet. şu an. İlk 10'da 3 Türk'üz. Çok... Bir de bizim birlikte sürüş yapmamız Bayramız zafer dalgalandı. var. Bayramız dalgalandı. Bayrakları dalgalandırdık. Türk bayrakları da dalgalandı. Birimiz 6. birimiz 7. Ben nasıl onu geçtim anlamıyorum ama <gülüyor> miktarı yokken ben bir iki tur attım. Neyse. Çok uzadı bu video bugün. Ama yol da uzundu. Biz 7 geçtik. Biraz ailemizle vakit geçirelim müsaadenizle. Ama siz de... Eğer videoyu beğendiyseniz... Beğen tuşuna basmayı, yorumlarda bizimle buluşmayı, Elif'in emeğine nazaran. <gülüyor> Elifciğim bizi abone, çekiyor bak böyle. Abone Hiç değilseniz, evet abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Gömbe yiyin. Haşkeşli gömbe yiyin. Macera, macera haftasında kalın. Motosikletli çiftle kalın. Hoşçakalın. Yolda kalın. Hoşçakalın. Güle güle. <gülüyor>